ser. Pero ¿qué es este martes tan lindo, tan hermoso, tan lleno de bendiciones. Gracias por estar con nosotros la tarde de hoy, aunque ya va a empezar un aguacero, señora. Tiene que prepararse durante esta hora donde usted la va a pasar bien, donde se va a antojar. Va a tener unas ideas para su regalo, para esa mamacita hermosa que tiene usted, esa madre divina. Porque vea, hoy traemos detalles. Ajá. Tenemos una pasarela, Correcto. Chuché, con una ropa. Correcto. Espectacular. Correcto. Además, a más de una le va a decir, quite eso, me lo va a llevar yo. Correcto. Otro, me lo voy a llevar yo también. Y además, Dígame. como no está mi querido compañero Gillo, voy a uniformarme porque vea, yo voy a tener a Doña Débora que más adelante le vamos a dar la, la, la bienvenida. Y Aunque yo... no es su primer día de las madres. Este es su día de las madres, que ¿Número 6, 5? Sí, número 6. Número 6, ya. Sí, porque cuando está en la pancita también cuenta. Uy. Número 6. No es mi primero, pero eso sería un regalo espectacular. Entonces voy a estar en la cocina el día de hoy. Maravilloso. Keila, bienvenida. Mira qué falta me hizo. Ay, mi amor, de en De verdad, serio. mucha, mucha falta. A mí también. Este programa no es lo mismo sin Keila, ¿sí o no, chiquillo? Ah, no, no es lo mismo sin no, Keila. No, se lo juro que yo Esa cada sonrisa, vez, vea. ese carisma, mi amor. el alma que le pone usted... Ayer le tocó bretear, ¿verdad, Vito? Ayer me tocó bretear, viera usted. Yo Ay, que soy. Me contaron. Vea, yo que soy el más lamparoso de los tres. Aquí lo Cuando tenía. está aquí yo y usted, yo voy, me camuflo, voy el celular, me voy para el baño, no, me como no. algo. Ayer no, no. me tenía. Choché Pero, la noticia. Choché. Muy bien, muy bien, Choché. Esa es la actitud. Es más, voy a decir algo. Cada vez que yo le pegaba un mordisco, una arepita, ¿hay una que me acordaba? ¿De quién se acordaba? ¿De usted? ¡Qué madre! Pero vea, es que acuérdense cómo es el orden aquí. Guillo presentador. Sí. ¿Qué hay la presentadora? Choche Patiño. Eh, Entonces, sí, 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 cuando paró, no está, ma, me toca hacer de presentador y no, trabajar. Una es una injusticia. No, un aplauso fuerte para Choche, que ayer trabajó no, voy a decir en algo. dos años. Un aplauso para Silvia. Silvia y mis compañeros de cámara. Qué? Ayer todos hicieron el programa conmigo, Randita. Si no hubiera sido por ellos, no salimos. Ayer. No, pero no. No salimos, bien. los amo. Ya Silvia, estamos te aquí. Amo. Y un saludo para Gillo también, que está ahí subiendo el chirripó. Qué bárbaro más. Démosle, a ver, a lo que vinimos. Ahora sí, arranquemos de una vez, Choche, porque tenemos una pasarela y yo sé que estas dos mujeres espectaculares, empresarias, mujeres empoderadas, madres de familia, pero vea. Hermanas. Hermanas. Modelos. ¿Qué más? Empresarias. Ah, no, ellas tienen una carrera, pero Ay, vea. Una de ellas fue ex compañera mía de trabajo, aunque usted no lo crea, Keila. ¿En serio? ¿Sí? ¿Cuál de las dos? Nikki fue compañera mía. ¿Cuánto yo... trabajamos con Nikki? Por un año. Sí, más o menos como un año. Hasta que ya después ella emprendió camino. Me lo tuve que camino. aguantar un año. Hasta ah, que, después... no, Hasta que ya digo, voy a irme por otro lado. Hasta que después emprendió caminos empresariales y jalo. Vamos a darle la bienvenida a estas dos chicas guapísimas. ¡Sí! Y Nicola Saldana, Eso. chicas. Hola, Hola, muchas gracias por esa presentación Ay, tan bonita. Qué lindo, Mi amor, ¿cómo? podemos venir querida? mañana también. Todos los días. Ah, bueno. ¿Qué dices? Ustedes, que invito, muchas gracias. Bien, Encantadas bien. de estar aquí y poder presentarles las tendencias para todas las mamitas. Tenemos bellezas. Ay, en serio. Vea, ¿qué le parece si de una vez le damos la bienvenida Parece a la primer que ahí la voy aquí yo a ayudarles con sí. la cortina. Chicas, ¿qué vamos a ver entonces en esta pasarela? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que está in, digamos, para que la señora de una vez de vayan apuntando claro, todo. claro ahí les vamos a ir presentando una por una ah. pero la idea es que todas las mujeres y todas las mamitas podemos vernos bien verdad y no solo el día de la madre de ahí, ahí es tenemos, y ahí tenemos perdón Gaila, ahí tenemos a Gypsy hay, vean que la cara muy conocida también sí <risa> que se ve hermosa con ese vestido de flores y es que la tendencia que no se va son las flores Sigue bastante en vestidos, en faldas, en blusas y ahora la mezclilla o el denim también está bastante en tendencia. ¿Cómo se llama? Denim. Denim. Denim Ajá. Que es, o mezclilla. Como ah, usted bueno, quiera sí. llamarlo, cualquiera de las dos. Y ah. vean, mamitas, es que este es un tipo de prenda que nosotros siempre recomendamos porque nos permite lucir muy lindas, muy femeninas, pero Ajá. cómodas, porque no es el vestido tallado, ¿verdad? Al cuerpo, sino que es holgadito abajo, pero siempre nos estiliza por su cuello V, por el, el acento que tiene en la cintura, Ajá. así que nos puede quedar bien Vea, a todas las mamás. Voy a decir otra cosa, me encanta el vestido porque una parte de que se pone unos tacones, se ve muy formal, se ve bien elegante, pero usted anda unas tenis ahora que todos Exacto. se usa con tenis y usted está hermosa también. Está ahí. Así es. Exactamente. Ahí. Ese Exacto. vestido también se puede usar con tenis, también es otro sí, con look que le podemos super. dar y le vamos a pedir a Gypsy que se quite la jacket para que ustedes vean cómo es. Ah, 
<risa> claro, porque es lo que decía Keila, ya sin jaque, vean claro. que es un vestido bastante formalito, Super. con su manga larga, ¿verdad? Ya con esas sandalias o incluso con unos zapatitos cerrados de punta, puede verse mucho más formal. Y algo también, chicas, Jeep, se puede dar un, la vuelta, mi amor, por favor, vea este elástico. Esto ayuda muchísimo porque dice, a veces no me queda o a veces, y esto como estira tanto, Ajá. le puede hacer la cintura perfecto también. Exacto, es un vestido ideal para todas y también Ay, para el, el cuello V que tiene que estiliza bastante. Se y ve nos hermosa. pregunta mucho también por, para ocasiones especiales, entonces este es un vestido que le recomendamos para cualquier actividad que tengan durante el día. Recuerden que los estampados los usamos casi que durante el día. Y por el color que también, que son como pastelitos y Exacto. más claros, ¿verdad? Así y hablando es. de estampados, también es una buena opción porque tiene el estampado pequeñito. Muchas dicen, ¿puedo usar estampados? ¿Qué más me favorece? Es mejor siempre buscar el estampado pequeño okay. porque así no hace verse la figura más grande. Entre, entre el estampado sea más grande, se ve más grande la figura. Bueno, Venga, un Gipi aplauso para Gypsy, nuestra primer modelo. Eso. Eso. Encima, vamos a recibir a la segunda modelo porque aunque usted sea mamá, uno siempre tiene que verse bonita, tiene que verse cómoda, que es lo, lo principal para uno sentirse bien y así reflejarlo. Exactamente. Tenemos, ay, qué color más tenemos a Jolly, vean qué hermosa que se ve con la tendencia. Super. Vean, estas blusas están súper de moda, las blusas asimétricas uh -huh. y también podemos buscar colores así vivos como ese. Se ve súper bonita con el pantalón Está estampado, ¿verdad, divino. Nadia? Divino. Y el Animal Print, que recuerden, mamás, mujeres, que está muy en tendencia el Animal Print, en este caso de Culebra, el de Leopardo, el de, el de Zebra, Zebra. Uh -huh. todos están bastante en boga en este momento, así que... Luzcan su animal print, ya sea en la blusita, en la parte de abajo o bien en los accesorios. Una pregunta, ¿eso es pantalón o es una legging? Es pantalón. Pantalón. Es pantalón, sí. Ok. Se puede usar con una blusa así por fuera o también con las faldas por dentro, luce muy bien. Está. Y los bien. bolsos también para las mamitas, vean qué buen detalle para regalar y eso está hermoso. Así que ahí tienen varias opciones para que regalen a sus mamás, a la suegra también. Qué buena no? esta fiesta. A la hermana, a la mamita, a la, la hermana, suegra, ¿sí? todo el mundo. No, y de verdad que está, esa blusa me encanta, el color está lindísimo y hay que atreverse a utilizarlos también porque hay señores que son un poquito más conservadoras, mm. pero vea qué bonita se ve. Y eso es importante resaltar que hoy trajimos modelos de todo tipo, ¿verdad? Sí. Porque tenemos ropa para todas, no solo para delgaditas sino también un poco más gruesitas para las señoras, tenemos para de todas. todas las tallas y de todas las edades y para sí. todos los gustos porque tratamos de ofrecerles variedad, prendas okay. casuales, otras más formales, ejecutivas, Ajá. de todo. Y aquí tenemos a María Ángel que nos luce un enterizo que siempre se usan los enterizos y es una prenda muy versátil nunca van a pasar de moda yo no. creo son las, la prenda perfecta uno anda cómoda es se ve lindísimo y no anda súper tallado ni nada, o sea, exacto. Bueno, hay de todo, porque hay unos que son más talladitos, pero este estilo es como de bota ancha también, en tendencia floral, uh -huh. que ahí la podemos ver, y con un blazer, los blazers siempre le van a dar al look un poco más for de formalidad, aunque también, como decías ahora, ahora con tenis sí, también todo. podríamos usar blazer. Todo, todo. Ahora, chicas, una pregunta, el accesorio también lo venden ustedes, está en la tienda, para que la gente también sepa que pueden encontrar collares, aretes, pulseras. Claro que sí, Keila. De hecho, tenemos una línea especial de accesorios de bisutería de nuestra hermana mayor, que ella hace las piezas personalizadas, las hace a mano con piedras semipreciosas. Los otros que han lucido, las otras joyitas que han lucido, por ejemplo, este collar que está también. luciendo Nicole, son de, de esta marca, de Aldana Jewelry, que también está disponible en la boutique. Entonces, si Ay, encuentran accesorios, prendas de vestir, zapatos... Eh, bolsos, tenemos de todo, de todo para, para las todas las edades uno va por algo y se lleva toda la tienda es eso, es una la idea Keila. y se lleva todo, toda la esa es la idea ok, vamos a ver, uy vea qué señora más hermosa, con un vestido <risa> espectacular, sí ahí tenemos a Lupita y sí ella se ve hermosa de hecho en las últimas fotos de la más reciente colección la tuvimos de modelo y es ah, que, eso ay, Lupita ay, yeah. es que vean qué bonita que se ve y tenemos vestidos como les dijimos para todas Ajá. Está como este que ella anda, tenemos otros colores, así por la rodilla. Y vean qué favorable este también por la manga, ¿verdad? Para las que no les gusta mostrar los brazos, ese es perfecto. 
Y este también tiene un detallito aquí, ¿verdad? No en la como... cintura. Sí, del lado ah. derecho, tal vez si Lupita nos, nos ayuda a mostrar. El otro lado, Lupita, tiene una especie de cruzado drapeado en el vestidito que también nos favorece porque hace que resalte la cintura, que se marque un poquito más y que por tanto nos estilice. Las señoras siempre nos piden vestidos con manguita, blusas con manguita, tallas más grandes, prendas que no sean tan cortas, entonces tratamos de complacerlas y de traerles todo esto. Vea qué bonita se ve igual con su bolso, con su pulserita. Se ve los aretes también, se ve muy linda Lupita la tarde. De aquí usted tiene que ir a comer, a cenar, a tomarse una foto porque de verdad que está lindísima. Chicas, ahora sí, lo más importante, ¿dónde están ubicadas las redes sociales? Eso es lo que justo te iba a contar. Claro, bueno, les iba a contar, gente, por supuesto. ¿Quiere ir? Claro, bueno, ahora nos ubicamos en Tibás, estamos en Tibás Centro. Nueva sí. ubicación es. Ajá, en Llorente de Tibás y tenemos una nueva modalidad. Ahora es por medio de citas porque tenemos un showroom, ¿verdad? Y para atender a la gente de forma más personalizada, dar, poder darle asesoría. Así que ustedes nos pueden escribir a nuestro Facebook, estamos como Aldana Boutique. Okay. Ah, bueno, ahí está. <risa> O también, y ahí está el Instagram, ahí nos pueden escribir y con mucho gusto los vamos a atender, ¿verdad, Nadia? O al número WhatsApp también, nos escribe mucho, les podemos enviar a cualquier parte del país o nos ahí pueden visitar está. en el showroom. Sí. Ah, importante, la tienda en línea para toda aquella gente que le gusta comprar directamente, pueden buscarnos como aldanaboutique.com y ahí hace sus compras en línea, es fácil, es seguro. <risa> ok, entonces ya saben, o sacan su cita para que alguna de esas dos preciosas los atienda, pero sí, como lo están haciendo en este momento, perfecto. Si no, ahí por internet es muy fácil comprar, se lo llegan hasta su casa y listo. Así de guapísima se van a ver como las modelos del día de hoy. Y Kayla, y por supuesto, nosotros también ah, bueno, hicimos prendas también. de Aldana Uti. Guapísima <risa> se ven las dos Para hermanas. que vean la tendencia y este tipo de faldas que se están usando un montón. Así que bueno, ahí los esperamos es a todos. Vea qué guapas. Ahí está para que si ustedes les gustó algo que vieron en Qué Buena Tarde, haga su pedido de una vez. Chicas, muchísimas gracias. Muchas de verdad. gracias a ustedes, gracias a ustedes, Kayla. Y a las modelos también que están <risa> guapísimas. Ya lo saben, ahí tienen ustedes una opción más para este Día de la Madre. ¡Chao! Vení a Casablanca y sorprende a mamá en su día. Aprovecha este combo. Dos colchones matrimoniales Real Rest y cuatro almohadas gratis. Porque paguitos en Casablanca sí se puede. ¡Curria, curria! ¡Curria! El Día de la Madre. Ahora sí vamos a darle la bienvenida. ¿Quién quiere comida en esta tarde? Por amor a Dios. No. Eso, esta sección tan amable. Vamos a dar la bienvenida a Débora. Débora, qué gusto tenerla con nosotros. Pues un placer, como siempre. Puro sabor de samba hoy. Así es. Así me gusta. ¿Quién tiene ganas de unas empanaditas como estas que tenemos aquí? Ay, yo, Empanada yo, yo. brasileña se llama. Sí, se llama un risoles. Risoles. Se, se hacen con poquitos ingredientes, de hecho. Creo que las puede hacer, pero ya termina el programa y ya las va a poder preparar. Señorita, pase por acá usted, por favor. Gracias, mi amor. Vea, doña Débora, usted me dijo que esas empanadas son muy diferentes a sí. las que normalmente hacemos en la casa. A ver, cuéntele a las señoras por qué esas empanadas tan ricas tienen ese toquecito diferente. Sí, imagínense que los ingredientes que vamos a usar para la pasta. ¿Cuáles Agua, son? leche... Un poquito de mantequillo, margarina y harina. ¿Y qué nada? crees? Se cocina. ¿Se cocina? Se cocina. ¿En serio? Entonces vamos a obtener una pasta muy flexible. Ajá. Eso sí, para usarla para relleno salado. Lo que tengo en casa, ahí es, tengo frijolitos molidos, tengo ¿Qué queso eso? picadillo, Ay, carnita no molida, lo que haya quedado del almuerzo, rellenamos y simplemente el sabor de ellas es, es increíble. Ok, vea, entonces, doña Débora, vamos a repasar otra vez los ingredientes. Señora, no se preocupe que en las redes sociales también van a estar por ahí para que ustedes... Apunten bien, vamos a necesitar solamente cuatro cosas. Exactamente, para la pasta. Ajá. Y este, ellas tienen la particularidad, aquí te voy a enseñar a unas. Ver. Las podemos tener así Ay, preparadas, Ajá. están ya empanizadas, listas para freír, así pueden durar tres días. Ah, para tenerlas en la ref. Exacto, pero ah, también pues. si vos tenés una fiesta, las puedes hacer hasta con un mes de anticipación y las congelás. Y Vea, del congelador sí. directamente a freír, o sea, ¿qué más se puede pedir Vea. a una receta? No, ya, ahora eso está genial. A ver, entonces, ¿cómo comenzamos a hacer estas okay. empanadas tan deliciosas? Vamos a iniciar aquí con este, la pasta. Okay. Una, 
Una taza de agua. Agüita, ok, ahí está. Sí, señora, se cocina, la pasta se cocina. <risa> Son unas empanadas muy diferentes, pero deliciosas. Una taza de agua. Media taza de leche. Media taza de leche. Vaya apuntando porque vean Aquí, la delicia. media cucharadita de sal. Ajá. Una cucharada de margarina. Eso corresponde a 30 gramos. Ah, okay. Y aquí simplemente vamos a esperar a que hierva y le vamos a incorporar la harina. Pero aquí hay un secretito, Keila y amigos de casa. A ver. Para incorporar la harina la retiramos del calor unos minutitos para que te dé tiempo de incorporar el líquido y moverla. La devolves y la vamos a trabajar tibiecita. Ah, ok, entonces para poner la, la harinita hay que retirarla del fuego. Incorporamos. Y luego otra vez. Y otra vez, y eso se va a hacer para las personas que, que siguen recetas. Es una pasta básica de pasta chou, que significa que está cocinada, solo que no va a llevar huevos. Ok, pasta a chou. Pasta chou. Oh. Casi a chuchu. Pasta chu. Pasta chu. Pasta chu. ¿Qué es pasta chu? Vos has comido cremitas. Ajá. Es eso, solo que la cremita. Ah. Es eso mismo, pero lleva huevo. Es que uno aquí aprende de todo, choche. Usted, entonces, ¿cómo es la pasta qué? Pasta chu. Pasta a chu. Pasta no. chu. Pasta sí. a chu. Pasta chu. Veo. Ok, mi amor. Y esta receta, ¿para cuántas empanaditas? Te va a salir eh, de este tamañito, cortadas con un cortador de 25 centímetros, salen 8. Si puedes ver, es muy económica. Okay. La pasta es frita, pero si vos ves, es muy poquita la grasa que lleva. Okay. Vea cómo ya derrite perfectamente la, la grasa. Ajá. Aquí es el momento, entonces, que vamos a retirar. Ahí retiramos y incorporo la harina. ¿Y cuánto era de harina? Una taza y media de harina. Y ahí comenzamos a revolver. No se asuste, señora, ve ahí ya va agarrando la consistencia, ¿verdad? Ahí está. Eh, ideal con una espatulita de esas, Ajá. como de hule, para que, o una cuchara de madera. Uy, 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 vea qué rico van a comer hoy. Todos mis compañeros aquí vamos a comer delicioso. Eso. Y todo el todo mundo puede tener en casa esos ingredientes. Y lo de relleno de queso en adelante, frijolitos molidos. Ahora, doña Débora, ¿por qué usted me dijo que es solamente rellenito salado? Porque las vamos a empanizar. Ah, Entonces se, se usa siempre relleno salado. salado. Ahí está. Entonces, el por qué solamente cositas saladas. Y vea qué fácil que. Sí, veo ¿Cuánto como... duramos? ¿Qué hemos durado? Menos de cinco minutos. Sí, y ya es, está la pasta. Ya está lista. Aquí en ese punto. Uh -huh. Ya ves que ella se despegó totalmente. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? A ver, ¿qué La hacemos? pasamos a una a la mesa. Ajá. Y aquí la vamos a dividir como en porciones. Eso es solamente para que vos puedas manipular la pasta, porque aquí está muy caliente. Sí, porque Dios guarde se me queme, ¿verdad? <risa> no, aquí entonces, ¿qué hago yo? Con la misma espatulita empiezo como a incorporar aire. Y para que se vayan friando Eso. más rápido. Eso es cuestión de también 3, 4, 5 minutos y ya vamos a poder extenderla perfectamente y rellenar. Ay, vea, doña Débora, entonces ya lo saben para todas las señoras que están viendo qué buena tarde. El día de hoy le toca hacer empanadas, pero vea, unas empanadas deliciosísimas que doña Débora muy amablemente está haciendo el día de hoy. Entonces, doña Débora, ¿qué le parece si mientras vamos aquí, este, mientras vamos por acá esperando que se enfríen y demás, le damos el pase a Choche que vea, tiene unas claro. delicias. Vea, Choche, que es esa wow, mesa. Vea, más belleza. que delicias, Keila. Después de la pausa comercial, vamos a conocer la historia de Lucy. Ok, Lucy es una chica espectacular. Tenemos el día de hoy por acá invitada a Lucy, que es una chica que está invitada, atención, a representar a Costa Rica fuera de las fronteras de nuestro país. Quiere conocer su historia, una chica emprendedora que nos va a representar. Después de la pausa, no se despegue, ya venimos con más de Qué Buena Tarde. Ay, 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 ay. Vea, ponga muchísima atención porque les dijimos antes de la pausa comercial que vamos a conocer la historia de Lucy. Ponga atención, Keila. A ver, Lucy a ver. está invitada a una cumbre de niños y adolescentes emprendedores en wow. Colombia. 
a representar a Costa Rica. Yo creo que eso es digno de un aplauso. Eso es digno de un aplauso. Y este aplauso también para Lucy que me dijo, vea, Choche, ¿qué pasa si me equivoco? Haga lo que hacemos nosotros, se ríe y ya. Eso es todo lo que hace. Lucy, bienvenida. Lucy, bienvenida. A qué buena tarde, ¿cómo te sentís? Contanos un poquitito de tu actividad, qué es lo que haces y lo que vas a ir a hacer fuera de Costa Rica. Bueno, yo hago más que todo productos de chocolatería, pero últimamente estoy implementando productos de pastelería. Soy conferencista y también doy talleres a los niños para que aprendan cómo hacer estas ricuras. ¿Les quedó claro, ah? Dios mío. Ah, les quedó claro. Hace pastelería, chocolatería, conferencista y aparte de eso capacita a otros pequeñines emprendedores para que aprendan a hacer esto mismo. ¿Y cómo llegaste a la convención o cómo calificaste o cómo fue el proceso? Bueno, eh, la cumbre eh, investiga a varios niños que tengan una idea innovadora y bueno, yo fui una de las seleccionadas y bueno, a mí me encantaría participar, pero para eso yo necesito ayuda de muchas personas. Okay. Porque voy a ser la única niña costarricense, ¿verdad? Entonces, yo necesito de su ayuda eh, comprándome algunos productos o haciéndome una donación. Maravilloso. ¿Cómo hacemos? Bueno, nos pueden contactar por el número 88950151. 88950151. 0151. Y, y también... también por Instagram y por Facebook como Chunchiticos Lucy. Chunchiticos Lucy. ¿Qué es esto, Lu? ¿Esto es algo que usted pone en cada una de las compras de la gente? Sí, eso se pone para las, para las personas que les gusta mucho leer o también se ponen eh, unas más chiquititas que son para eh, los arreglos. Entonces, por ejemplo, aquí se ponen y ahí las personas nuevas que no conozcan mucho Chunchiticos Lucy nos pueden hacer varios pedidos para cualquier fecha. Vea esto, quiero que ustedes vean esta frase. Esta frase definitivamente representa todo lo que ha hecho Lucy. ¿Qué dice ahí, Keila? Dice, los sueños, sueños se cumplen. Lucy. Lucy. Ay, Lucy, un aplauso amor. para Lucy, de verdad, estamos muy orgullosos. Tiene Lucy? Yo tengo 11 años. ¿Te imagínese. Y yo empecé años. desde hace 3 años. Desde hace 3 años. Ya tenía como 8 años. ¿Y ¿verdad? por qué empezaste, Lugo? ¿Cómo empezaste o, o cómo te, te nace el gusanito de empezar a hacer todas estas cosas? Bueno, yo empecé porque yo quería vender algunas cosas porque mis amigas vendían cosas. Entonces, eh, un día me enseñaron a, a poder eh, hacer productos de chocolate, un día vendí 10 paletas, al día siguiente 20 y al día siguiente 30 y vi que mi negocio estaba prosperando. Ay, ay, ay. Entonces, desde ahí, eh, aquí he ido implementando bastantes cosas. Ok, te hago una pregunta ahora, Lucy. Uh -huh. Porque hacer dinero no es el problema, ¿verdad? Ya tenés, ya has recogido algo, hiciste esto, esto y esto, ahora, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Vas a reinvertirlo, invertirlo, diversificar? ¿Qué vamos a hacer con esa platita? Bueno, podríamos utilizar una para el viaje a Colombia. Correcto. Y la otra podríamos eh, ahorrarla o utilizarla para crear más productos de chunchiticos luz. Una pregunta, ¿dónde tenés el taller o dónde haces todas estas cosas? Todo esto lo hago en mi casa, que es súper rico. Todo. Ok, todo es súper rico, <risa> espectacular y delicioso. ¿Esto que tenemos acá que son kits que vos vendés sí. de decoración? Estos son kits para que los niños puedan eh, armarlos. Y, por ejemplo, aquí están los glass que los niños nada más les cortan las puntitas y pueden decorar la galleta como ellos gusten y ya se los dan a las mamás. Ok, y vienen con todo rosa. para los niños, sí. Vienen con rosa, con el listón, con una tarjetita, tres glass diferentes y la palabra mamá. Y Entonces, un poco de sprinkles para que lo decoren también. How do you say? <risa> sprinkles. <risa> sprinkles. En... Confiticos. Confiticos se llamaban Confiticos. en mi época. Confiticos, Confiticos de colores, o escarcha comestible. <risa> ah, qué lindo. Keila, ¿usted sabe qué dice la M con la A? Ma. ¿Y con tilde? Ma. Matilde <risa> Qué chilazo <risa> Disculpen, disculpen No podía evitarlo, perdón La vena de comediante me brinca Una vez más, Lucy, ¿cómo hace la gente para contactarte? Para hacerte tanto la donación ¿Verdad? Para ese viaje a Colombia Porque de verdad que gastamos plata en muchísimas cosas, pero cuando vemos un emprendedor así, un pequeño emprendedor con un corazón enorme, esto sí es una inversión. De verdad que sí. Una vez más tus contactos. Ok, en el número 88950151. Ahí, para que la vean todos. <ríe> 88950151. También por Facebook y por Instagram como Chunchiticos Lucy. Vea, Lucy. Y también les Venga. quiero invitar a participar en una cosa súper importante que va a haber. A va a ser una actividad para emprendedores. Si necesitan alguna información más, pueden ir a Chunchiticos Lucy eh, por Instagram o, como, o por Facebook y nos pueden contactar si necesitan más información. Y solo nos ponen su correo electrónico si soy en emprendedores. Ok, me están diciendo que traes una rifa para todas las personas que están viendo sí. qué buena tarde. ¿Qué vamos a rifar, Lu? Bueno, vamos a rifar este, estas fresas cubiertas de chocolate. Que es, eh, junto con los girasoles. Sí, el arreglo completo. Sí. Qué lindo que está ese arreglo. Ok, vean, para tomarnos una foto, vamos a llamar a Nati. 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 
Nati, toma fotos bonitas. ¡Eso! Muchísimas gracias, Lucy, de verdad que sí. Te felicito y de parte de qué buena tarde, estamos muy orgullosos de tu trabajo. Un aplauso para Lucy. Muy bien. De verdad que bien. sí, muchísimas gracias. Vamos con Keila, que tiene más información el día de hoy. Muchas gracias, Choche y Lucy. Y de una vez, señora, les voy a decir qué pereza el mosquito, qué pereza ese zancudero en la casa de uno. Si usted va a la playa, si le gusta hacer deporte, cuide a su familia del dengue, del zika, de ese montón de enfermedades que nos pueden transmitir, ya sea un mosquito, un zancudito por ahí. Usted le dice adiós, por supuesto que con off active. Así que ya lo saben, de una vez vaya, cuida a su familia porque shh, lo que usted necesita es un poquito de off y chao mosquitos. Es momento de ir con Choche, que también tiene una mesa espectacular para este día de la madre. Vea, présteme, André, por favor, présteme, porque es que ya no sé dónde poner todas las cosas no que trajo. No puede ser posible. André, para mostrar el día de hoy, para los que se acuerdan y los que siempre le decimos, André siempre es la encargada de decorar el set de diferentes cosas. Lo decoró tanto para celebraciones patrias, para todas las historias, Mi etcétera, cumpleaños. etcétera. El cumpleaños de sí. Keila, el cumpleaños del hijo de Keila también fuera de cámaras. Exacto. Bueno, muchísimas cosas. Todas las André, cosas bonitas. ¿qué le va a decir Les bienvenida cuento. si está en su casa? ¿Verdad que sí? Está Yo súper emocionada, como siempre, estar aquí. De verdad que hoy les traigo un montón de información linda, me voy para acá para venga, poder Venga, si usted dígame, dígame por dónde empezamos. Vean qué lindo todo lo que traigo. Bueno, qué aquí lindo traigo todo, todo lo que regalos quiero. con globos, empaques para mamá. Si nosotros le vamos a comprar a mamá un bolso, lo que sea que le vayamos a comprar, hay espectaculares empaques. Vean estos eh, bolsitas que están acá, que Eso son es como empaque. diseñador. No es qué belleza. Que la verdad que chiva esto. Es una bolsa, es una bolsa, bolso de regalo. Sí, hay Ay. regalos personalizados, chiva, acá ¿no? tenemos suculentas comestibles que eso es súper lindo, ay como, como, como vean como. las suculentas, ay, les traje ay. para que prueben, ay no, son suculentas, no, no vean la belleza, ver. son unas suculentas de queque chocolate con caramelo ay no le puedo creer. y los pétalos de qué son Andri, son de pasta, de pastillaje y tienen diferentes sabores licores, café bueno, pinto, Andri, casado <ríe> también, moldito empanizado presentaciones, hasta en tacita. Para no, hay diferentes gustos para todo lo que ustedes necesiten desarrollar, lo que vayan a empacar o si quiero darle a mamá algo personalizado, tenemos todo eso. Todos estos detallitos que están acá son llaveritos que se personalizan, ya sea con la foto, el nombre. Todo es personalizable. Y todo se puede hacer personalizable. Vean los espejos. Esos espejos se personalizan arriba con el nombre. Ya déjelo que ahí, Andrés, póngalo ahí. Ok, ahí le van a hacer una toma. Ahora, dele la vuelta, como iría mi masa coqueta, para que la gente vea dónde iría personalizado. Ahí llevaría la foto. Sí. École. En todo wow. esto. Vean es. esta belleza que está por acá. Aquí hay otra en tacita. Vean esto. Vean la tacita. Ah, no, es una coquetera. No, eso está, eso está de muerte lenta. Vea, Aquí tengo una pregunta, André. Entonces, a lo que trato de captar... Hay bolsas, hay cajas, hay papel, arreglos. hay arreglos. El papel que se está usando ahora, montones, que es este papel como que tiene texturas. Este papel, papel es, lo ¿no? tenemos. Es como una colcha Ajá. fina, madre. Y este papel. papel lo tenemos también para todos los que tienen negocio y quieran comprarlo, eh, ¿verdad? Lo tenemos a la venta para como distribuirlo, al por, mayor, al por mayor, correcto. Y varios el empaque también. Como ejemplo, estas bolsas. Traje otras bolsas de acuarela. ¿Cómo? De Vean acuarela. esta belleza. No, no, Parecen no, no, como acuarelas. Qué lindo. André, vea, por ejemplo, este regalo. Señora, no son rosas, no son rosas, es un arreglo que usted se lo puede comer con marshmallows. ¿Con Vean, qué? Con marshmallows. Oh, my God. No, vea qué bonito el mensaje, te amo, mamá. Estas florcitas son comestibles, un buen globo. Y vea el peluchito aquí, la jirafa. Ay, Andrés, está demasiado ¿Verdad que está demasiado lindo? lindo. Súper. Bueno, entonces super. tenemos este proyecto tan lindo para que todos los que no han comprado el regalo mamá o ocupan empacarlo, que puedan llamarnos, localizarnos. El número de la tienda es 2236. 6863, estamos ubicados en Tibás y si pueden enviarnos un, un mensajito también al 8537-293 es el WhatsApp de que puedan mandar la foto okay. o el mensaje personalizado que quieran hacer y para contarles otra información que tenemos Eso super linda. Porque de y la gente en casa que quiere aprender más sobre decoración para un montón de actividades 
Resulta que ahora Andrés se nos va a hacer profe. Ay, ay, ay. Se nos va a hacer profe. Mi amor, cuénteme ese nuevo proyecto que viene para los próximos meses. Sí. Les voy a contar algo lindísimo. Eh, esta semana pasada arrancamos abriendo fechas. Ya tenemos un calendario de fechas para dar cursos a nivel nacional porque yo estoy dando muchos cursos afuera, gracias a Dios. Pero nos están escribiendo la gente para pedirnos clases acá. Entonces, Ajá. el 8 de septiembre es la primera clase. Arrancamos con principios básicos. Necesito clases de inglés. No está dando. No, esa todavía no sorry, la estamos sorry, dando, sorry, pero sorry, pronto se la, se la aperturo. Sorry, sorry. Andrés, okay. Entonces, digamos, mi amor, que es como por categorías que la gente aprende. Exacto, en esos exacto. Vamos a empezar con principios básicos para un wedding planner. Todos los que queremos organizar eventos, Ajá. hacer cosas lindas. Y vamos a tener segmentos también para niños, para piñatas, para lazos, para globos. El número para las clases es 8916-4705. Ah, okay. Eso es súper importante porque nos han escrito un montón de gente que quiere inscribirse. El 8, que es domingo, que a todos nos queda bien poder sacar un día de fin de semana, irse para clases. Vamos a estar dando un día de, de la mañana hasta la tarde con todo este contenido que es tan importante sí. ahora. De hecho, yo traigo acá que hay dos eh, rifas. Ay, ay, ay. Ay, lindo, Vea. dos certificados. Uno es para un regalo Ajá. para mamá. O sea, para que puedan escoger un regalo personalizado para mamá. Okay. Y el otro es para la clase. Ay, ok. Entonces, Entonces tenemos dos certificados. Son diferentes. Es más, venga, chuché, para la foto y otra vez, Nati. Ay, ay Nati, Nati va a salir de todos lados. Nati. 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 Nati, toma fotos. Bonita. Ya se la André, entonces, ok, para que la gente este, vaya retomando un poquito, va a comenzar a dar cursos para eh, sí. y comenzar a hacer eventos, eventos. y organizar. Y organizar. Todo. Les voy a contar el calendario rápidamente. Okay. Iniciamos el 8 de septiembre con principios básicos de un wedding planner para todos los que quieran inscribirse. Ahora, este fin de semana tengo un mini taller en la Expo Bebé y Mamá, que es este fin de semana. Okay. Entonces, ahí vamos a tener un mini taller. Va a ser el día sábado. Eh, para todas las mamitas que quieran acompañarnos, eso también va a estar muy bonito. Y el, perdón, el primero de septiembre tenemos otro mini, mini taller en Emprende Mamá. Ok, ahí Todas está. Todas esas fechas a las emprendedoras también está ese curso súper lindo, para que no se lo pierdan, es el primero de septiembre con Club Madre Emprendedora. Ok, y cualquier cosa, cualquier dato, cualquier información, váyase a las redes sociales de Andre, ahí ustedes van a tener, ahí está apareciendo también el número de teléfono, manda un WhatsApp para que de una vez, este, aparte su campo y usted va a ayudar a muchas personas Keila. a ser sí. emprendedores. ¿Qué, mi amor? Es que vea, usted no tiene idea. Vea, ponga muchísima atención. Páreme <ríe> la es? música, por favor, producción. Qué lindo. Cuando yo digo que usted me hizo mucha falta, fue en serio. <ríe> me tiene un regalo. O sea, yo he coordinado esto con André. <ríe> Qué no, no, je, pero usted sabe que yo sí soy de detalles o no sí, soy no, de no, detalles. No, 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 puedo reír. Vea, por favor, ¿Sí? hágame una toma cerquita de esto. Una toma bien cerquita de esto, Ay, Keila. mi amor, ¿qué dice ahí? Vea esto. Quiero que usted vea esto. Porque soy tu fan número uno. Ay, no ah. pues. Y es una foto de ti. Y a la mamá más linda de Costa Rica. Vea, para la mamá más linda de Costa Rica, oh, llevo coordinando sí? con André oh. más de una semana de esto. Ay. Soy tu fan número uno amor, de gracias. parte de Tiago. Vea qué espectáculo de almohadón. Qué Keila, cosa más linda. Porque vea. usted se lo merece gracias, y es la reina amor. de este programa. Es la mamá más querida, gracias. Creo. No, de verdad, mira, gracias, mi amor. Gracias, Choche, también, porque yo sé que esa idea que usted tuvo fue genial. Los amo con todo Pensé mi corazón. Pensé en un momento y dije... ¿La foto de quién ponemos, André? ¿La mía o la de Tiago? ¿A quién quiere más? <risa> y no sé por qué se inclinó la balanza por Tiago. Bueno, bueno pero es más, un regalo como esto se puede conseguir con claro, usted, entonces, claro. André. Ocupamos dos días para hacerlo, eso es súper importante. Oh, pero me André mandan la foto y todo, porque de verdad que esto es algo que a mamá les llega al corazón. Claro, Yo creo que ahí les llegó al corazón. Vea qué lindo, y así, eso es lo importante. censurado, con y así censura. lo ponemos. Ya, pues, estuviera allí, yo, yo ya estuviera... Um, <risa> Porque sigue Gillo, pero no se puede. Entonces, ni <risa> modo, lloro ahorita en el corte. No, André, de verdad que está hermoso. ¿Te gustó? Y es de las cosas más especiales que a una mamá le pueden dar, porque esos son detallitos de verdad. De verdad. Es lo que uno okay. valora, Dimos es lo que uno punto. lleva en el corazón. Y bueno, el amor de mi vida. Ya le hicimos llorar. Ah, Pensé, gracias, entre una amor. foto suya y mía y te hago, pero no sé por qué gano tía. Hágame otra, no importa. El, mi cama es grande. Voy a traer más. <risa> Cualquiera. <risa> pero bueno, vean, chiquillos. Gracias, hablando André, de gracias, Gillo amor. y toda esa travesía <risa> que está teniendo en el chiripó, vean el material que tenemos para que le echen un ojo por donde anda Gillo. 
ay, ay. ¿Qué dice ahí? No, Leo. Dice Gillo, qué buena tarde, Canal 7. Eso es Ventisquero. Ay, mi amor. Camino al puro cucurucho del Cerro ¿Listo? Chirripó. Queremos mandarle un saludo a todos ustedes. Si alguno de ustedes, en algún momento de su vida, han subido el Cerro Chirripó, mándenos fotos. Queremos ver, mándenos fotos, mándenos historias. Este, lo que ustedes tengan por ahí, definitivamente que es uno de los lugares más espectaculares de nuestro país, ¿verdad? Sí. Muy visitado y nos han dicho que durante toda esta primer parte del año, toda la visitación del centro ha estado baja. Así que por favor vayan, disfruten, aprovechen de este parque nacional y lo más importante de esta conexión con la naturaleza y con ustedes mismos. Vamos a la cocina con Gaila, que eso, está aquí atrás. Eso, eso, eso. eso. ¿Eh? Okay, un saludo para Gillo, mi amor, que está haciendo, pero vea, le encanta ir al Cerro del Chiripo. Ya es como la segunda o tercera vez que va. Pero ahora sí, mi amor, doña Débora, ya la pasta. Recordemos que estamos haciendo unas empanadas muy ¿Qué es? Ay, sí, mira. Se siente diferente, ¿verdad? Se siente súper diferente, doña Débora. Recordémosle a la gente cómo se llama ese tipo de empanaditas. Eso, se llama empanaditas empanizadas en portugués. En Brasil le decimos risoles. Ok. Y se usan para toda ocasión, para tomar cafecito ya, el té de la noche, para fiestas, para lo que vos necesites. Eso está perfecto. Entonces, recuerden que la primer parte fue cocinar la pasta, porque se cocina la pasta. Entonces, era... Agüita, una taza de agua, Ajá. media de leche, una cucharada de margarina, cucha, media cucharadita de sal, taza y media de harina. Y listo. Listo. Ok. Esperamos, ve que está un poquito tibia todavía. Sí, pero es aguantable, digamos. Ah, no. Ya, ya. se podría sí. hacer las empanadas. Pero es importante que es, eh, las, las manipulen para que la pasta no se seque como solita, sino ah, que... Si, estarlas tocando. Sí, ahí, si digamos. no aguantas con la mano, así es con la espátula como les enseñé. Okay. Ahora sí. Veo qué linda, cómo se trabaja, se estira divinamente. Ah, las empanaditas sí. las pueden cortar del tamaño que ustedes quieran. Este, el tamaño este es un cortador de 8, de 8 centímetros. De esta cantidad, de 8, me rinden 25. Okay. Si vos ves, es una pasta, además de novedosa, muy económica. Ay, que no, estas empanaditas. Usted dijo algo muy cierto y hay un problema con esas empanadas. ¿Cuál sí. es, doña Débora? ¿Cuál es el problema? <risa> no se puede comer solo una. No, se come uno todas, dice doña Débora, no se puede solo una. Ok, entonces ahí está ya este cortadito. Aquí otra cosa, todo, cuanto más se manipula, más linda queda. Entonces ¿En ese sobrito ya lo unís con este y seguís estirando. Ah, Hasta okay. el último bocadito queda divina. Ok, y una pregunta, doña Débora, este, esta pasta no... Es que a veces como que se van reduciendo, se van haciendo no, como pequeñitas. No, esa no pasa eso, no. Por, es al contrario, por estar cocida, cuanto más se trabaja, o sea, se manipula, más dócil queda. Ah, es exactamente okay. el contrario, esas otras pastas son difíciles. Sí, porque uno, uno empieza con un tamañito así y le queda una cosa así. <risa> sí, entonces, y la encoge y se estira, ¿sí? la encoge se Exactamente, estira. esta no entonces. ¿De qué querés? De frijoles. Frijol y queso. Así, combinada, ya Débora, bastante. Okay. De lo que tengan en casa, siempre y cuando sea salado y que no sea un relleno Ajá. acuoso. Debe de ser sequito. Ok, y vea como la sierra de sí. fácil. Ahora tomen, te toca una, solo de queso. A ver, aquí hago de quesito. ¿Ese tipo de queso cuál es, doña Débora? Ese es queso mozzarella, pero puede ser un turrial, el que tenga en la casa. Ve que se trabaja muy lindo. Demasiado fácil. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Ah, cosa más divina. Hagamos una picadillo. Ok. Toma, aquí te una la pongo. Una picadillo, porque luego de esto hay que empanizarlas, ¿verdad? Exacto. Ahí está. Okay. Ah, me gustó cerrar las doña de Sí, okay. es que no, no, no cuesta. No, 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 ni se embarra uno, ni nada. A veces uno se le sale por todos lados. Uy, no, qué cosa más terrible. Ok, Keila, aquí, amigos, en casa podemos empanizar con huevo entero, pero si ustedes... Le queda sobrando clara, Ajá. yo les recomiendo que la congelen. La clara dura un año congelada. ¿En serio? Eso sí, tenés que congelarla fresca, ¿no? Vas okay. a tenerla ahí varios días y después... Sí, porque a veces hay recetas que utilizamos solo, solo la yema. Solo la yema. Ah, okay. Si tenés solo clara, maravilloso. ¿Saben por qué? Porque la, la clara al empanizar va a recoger muchísimo menos grasa, te queda sequito. Ah, Entonces okay. aquí... ¿Cómo? Si no tengo la clara, pues uso el huevo entero. No hay ningún problema. Ninguno. Entonces. Aquí, eh, si estoy trabajando en casa, Ajá. evito colocar la misma mano en los dos. Coloco en una solo la clara y en otro solo el polvo de pan. 
Okay. ¿Ves? Porque si no haces su... Ay, sí, haces... Una preguntita, doña Débora. Este, ¿Por qué se empaniza? ¿No se podrían poner así? No, no. porque ella le va, le va a dar el tueste perfecto. Ah, okay. Con el empanizado, ¿verdad? Ok, entonces, entonces de nuevo, ¿verdad? clara, la escurrís. Ok. Y la pasas en el polvo de pan. Ay, vea qué fácil, señora. Sí. Estamos haciendo estas empanaditas empanizada, deliciosa, al estilo de Doña Débora. <risa> Doña Débora, vamos a ir a una pausa comercial. Claro. Mientras tanto, pues, nos vamos a, las a quedar aquí empanizando, haciendo más empanadas. Ay, qué rico, chiquillos. Y ustedes no se pueden despegar porque vienen unas noticias que están buenísimas. Ya venimos con <risa> Atención, nuevamente les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a este noticiero que es el encargado de que usted tenga las noticias de primera mano. Ahorita vean, solo la mañana, en la madrugada, que se informa de primero con nosotros. Esto es el noticiero, qué buena tarde. Y arrancando las noticias el día de hoy, les vamos a dar la bienvenida a nuestra copresentadora Keila Sánchez. Keila, bienvenida a este noticiero. Muchísimas gracias, compañero. El día de hoy tenemos unas noticias muy, muy importantes para todos ustedes. Pero, ¿qué le parece si vamos con la primera nota? Atención, la primera noticia del día de hoy es que la ciencia confirma que los perros detectan a las malas personas. Así como usted lo escucha, un estudio publicado en Science Direct revela que los peludos pueden distinguir a una buena persona de una no tan buena. Incluso pueden llegar a sentirse realmente amenazados cuando alguien no es amable y también cuando esa persona es más desagradable de lo común, aunque no sea con ellos específicamente. Aunque muchos asociaban este comportamiento a los gatos más que a los perros, esta investigación arrojó el dato y por lo tanto ellos tampoco quisieron tener nada que ver con estas personas desconocidas cuando los canes se enfrentaron a este tipo de seres humanos, Keila. Muchísimas gracias, compañero. Y vamos con la segunda nota de la tarde, también muy importante, porque gracias a la tecnología y a los avances de la comunicación por redes sociales, pequeños empresarios han ido logrando sus sueños, como sucedió con esta marca que es hermosa para todas las mujeres de accesorios, Toque Celestial. Colby te trae grandes noticias en Qué Buena Tarde con su segmento Vos Podés, porque más allá de la tecnología está tu poder que es más grande. La marca Toque Celestial inició como un sueño entre dos hermanas que vieron una oportunidad gracias a su habilidad con la joyería, llevándola de la mano con las redes sociales. Esto inició hace tres años. Fue un largo camino, empezamos en internet con las redes sociales, Instagram y Facebook. Empezamos como una tienda en línea, hoy en día nos mantenemos así, pero a lo largo de todo este trabajo y todo lo que hemos ido haciendo, ya tenemos y hemos visto los resultados en una tienda física. Y aunque la dedicación por cumplir metas y objetivos ha sido mucha, el apoyo de las influencers les ha generado una gran posición en el mercado. En el camino hemos contado con el apoyo de grandes personas, eh, además de que todas las influencers y personas del medio nos han apoyado, se han enamorado de la marca, entonces nos han ayudado a irlo posicionando, a crear credibilidad y además confianza y que las personas amen toque tanto como ellas. Un gran esfuerzo que sigue sorprendiendo a esta empresaria, ya que no Nunca imaginó el alcance que les generaría el Internet. Nunca me imaginé que el Internet fuera a generarnos tanto como PYME. En, en, en un comienzo lo vimos como una red social normal, Instagram, Facebook, empezar a pautar, pero cuando ya empezamos a enfocarnos, a hacerlo con objetivos, metas, eh, a segmentar y a hacer un plan de trabajo ideal, fue teniendo resultados ideales. Quiero invitar a todas las personas para que al igual que nosotros usen el internet y se apoyen en él como una plataforma ideal para lograr sus proyectos. Porque depende de no, vos. Está... Depende de vos, mi amor. Estamos en un momento serio. Disculpe, che, disculpe. Estas noticias, no estas noticias son muy importantes para usted que está viendo qué buena tarde. Porque depende de vos si eso que ves en YouTube lo convertís en pasatiempo o lo pones en práctica para llegar más lejos. Porque más allá del poder de tu internet, tenés un poder más grande. ¿Y sabe cuál es ese poder? Saber que vos podés. 
y pueden hacer lo que ustedes quieran alcanzar. Oiga, ¿qué carga? ¿Cómo leen ahí? Ya no, a mí no me da la vista. Mi amor, mire, 20, 20. Respetos. Atención, porque en otro orden de noticias y en este momento en la farándula internacional, recuerdan ustedes que la película Avatar era la encargada de tener el trono, el número uno, el podio de la película más taquillera, adivinen qué. Cuando llego, adivinen qué, usted dice qué. Adivinen qué. ¿Qué? Adivinen qué. ¿Qué? Fue destronada la película, ¿Cómo? la película Avatar. La película. <risa> la película Avatar fue destronada nada más y nada qué? menos. Avengers Endgame. Así como usted lo escucha. Como la película más taquillera se coloca esta entrega de la historia de Avengers, superando a Avatar y se convirtió en la cinta más taquillera de wow. toda la historia. El presidente de Marvel Studios. Kevin Feige dio a conocer el histórico récord durante la presentación de la compañía en la Comic Con, que se celebró en San Diego, donde la película tuvo un reestreno hace pocas semanas con algunas escenas inéditas para tomar un nuevo impulso comercial que le permitiera sobrepasar a Avatar. Me encantan esos temas de la farándula, pero venimos con la farándula tica, porque si usted anda buscando llevar un lugar muy especial a comer, a cenar, con un buen concierto a su mamita en este Día de las Madres, preste muchísima atención. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Duvalier Quiroz. Y Rogelio Cisneros, queremos invitarles para que nos acompañen este próximo 15 de agosto, Día de la Madre. Vamos a estar cantando en un lugar que lo pueden ubicar en Waze como Complejo Villa María en Alajuela. Vamos a tener un almuerzo espectacular para todas las mamás, almuerzo buffet, dos copitas de vino, un Earl Roy. Bebidas este, no espirituosas, ilimitadas. Ilimitadas. La idea es que la pasemos súper especial cantando a la mamá. Recuerden, 15 de agosto nos pueden eh, reservar en el 8846 7061 o vía WhatsApp también, ¿verdad, Roy? Los esperamos, un abrazo. Pura vida. Me apunta, yo quiero ir a esa cena con ellos dos. Con mucho gusto, hacer gracias. el regalo para usted. Que gracias, les... gracias, gracias. Y este fue el noticiero de Qué Buena Tarde. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya venimos con más del programa. Continuamos con más de Qué Buena Tarde. Señora, le tengo otra recomendación que usted no se puede perder para su cabello. Tal vez usted lo tiene dañado, tal vez usted dice tengo mucho frizz, puntas abiertas por procesos químicos, por tintes. Bueno, les traigo la mejor opción que es este superacondicionador de Dove. En solo un minuto va a restablecer todo y restaurar y va a tener como nuevo su cabello gracias al superacondicionador de Dove. En un solo minuto. Ahí lo tiene para que ustedes lo vean de una vez y vayan y lo compren, señora. No se confunda. Super acondicionador. Un minuto de dos. Repara y nutre tu cabello dañado en solo un minuto. Y se lo digo yo que es en serio. Ahí está para que ustedes lo compren y, por supuesto, lo apliquen en su cabello y quede. Véngase para acá, Keila. Y sedoso, gracias a dos. ¿Qué pasa, venga, mi amor? Venga, véngase ya. para acá porque ya tenemos a Doña Débora prácticamente lista con todo. ¿En qué fase del proceso estamos, Doña Débora? Ya en lo mejor. Ya estamos en lo mejor. ¿En cuál? ¿En cuál? Estamos, eh, recuerden que las empanaditas, una vez que las rellenamos con lo que hayamos escogido, pasamos por la clara, por el polvo de pan, Ajá. las podemos tener listas, podemos freírlas de una vez o si no, tenerlas refrigeradas. Y aquí. Aceite caliente, ah, nada más dore y dore porque todo está cocido. Y listo. Vas a ver que quedan muy sequitas, no absorben casi nada de grasa. Y el problema, como te decía, es solo... Hay un problema. No sé. ¿Cuál es el problema? Sí. Que no solamente se come una. Ah, pero no importa, vea, uno, dos, no, tres, no. cuatro, cinco, seis. Que una, una misma persona se puede comer hasta cinco empanaditas. De... ¿Hasta cinco? Sí. Ah, sí, pues, sí que son... En una sentada. Buenísimo. Eso con el problema es que ahora hice de tres rellenos, entonces van a tener que probar de queso, de frijoles, de picadillo, de ya papa. Llegué, ya ¿Usted llegué, ya llegué. Para decir... ver cuál es la mejor. ¿Me puede decir eso en portugués, doña Débora? O sea, Esas empanadas son tan ricas que usted no se puede comer ay, sí, por solo. Ay, doña Débora, a ver. Olha, esos pastelcitos son tan gustosos que você não vai conseguir comer só um. Tem que comer um, dois, três, até cinco. Com bom cafezinho. Entendeu? Eu entendi todo. Eu estou falando português todo. um montão, oiga. Sim. Ronaldinho, Ronaldo, Rival. 
Belestiño, Ronaldinho, Tafarero. Tafarero Tito. Ah, no, okay. pero ya choché. Lo más importante, doctora pero él, Débora. Él me estaba contando que comió cosas deliciosas en ah, Brasil. Okay. Gracias a Dios. Tuvimos la oportunidad por el trabajo de ir a su hermoso país. Sí, y sí. comimos, pero de todo. De todo y más. Esta, esta receta está... Eh, bueno, aquí en Costa Rica se puso de moda el brigadero, que es la parte dulce. Pero esto se sirve en casi, casi todas las fiestas como entradita salada. Eh, ya tienen los, los chefes free y pasan calientitos, como ustedes lo van a probar ahora. ¿so? Nos vamos nos a hace... montar en un avión y sí. nos vamos para Brasil. Entonces, doña Débora, lo más Ahí importante, está. sus datos, sus redes sociales para que la gente pues la siga y haga recetas deliciosas como esta. Pues claro que sí, este, pueden seguirme en mi página de Facebook, Chef Débora Acevedo. Ahí siempre estamos... Este, eh, ahorita publico también la receta para claro. que todos en casa no solo la sigan por aquí, sino también por Chef Débora Acevedo. Eh, mi escuela de cocina se ubica en Cartago. Estamos impartiendo ahorita cursos del Día de la Madre. Oh. Tenemos el jueves, tenemos el sábado felloada, que es un plato típico brasileño. <risa> la vamos a hacer porque es comida para mucha gente, para las familias grandes. Lunes, eh, martes tenemos que es de solo llamarnos 2551-9552. Y anotarse porque son cursos libres. Ahí Voy a hacer una pregunta, Entonces, Keilita, okay. perdón. Dígame, mi ¿Verdad que la feilloada, si no me falla la memoria, es frijolada? Sí, es el, plato... la, la traducción sería frijolada, ¿verdad? Pero es un plato que es bastante antiguo, es del tiempo de los esclavos y es frijoles con varios tipos de carne de cerdo. Sí, pero se acompaña que... con naranja. Porque es pesado, entonces la naranja te quita, te quita completamente con hojas de col y con farofa. No sé Ajá. si tuviste oportunidad de probar la farofa, que era como un polvito. De yuca. Exactamente. Correcto. Farofa. Y, farofa. Y por lo menos dos caipiriñas. Ah. <risa> Por eso es que tú me decías, uno comienza a bailar samba, pero como sí. si no era un mañana. Todo el mundo con los sí. frijoles aquí y con las calpiñas aquí, papá. Sin marín de doping, güey. Doña Débora, con Pruebe. esto nos despedimos. Sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Besitos en casa a todos. Y invitada para las veces que usted quiera. Claro, un gusto. Nos vemos en la próxima. Chao. Esa, esa es la vikinga de este programa. De frijol te tocó. Buenísimo. 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 Nos vemos mañana, <risa> gente. Muchísimas gracias. Gracias por su compañía. Hasta mañana. Gracias, mi amor.